നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥിരം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരം സെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മോ എന്തെങ്കിലും ചൂവിങ് ഗമ്മോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ഥിരം പഠിക്കുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതിനുള്ള പല വീഡിയോസിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കുന്ന സമയത്തിന് വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പല വീഡിയോസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഫുടതമായിട്ടും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾ ടിപ്സും ട്രിക്സുമായിരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഡോക്ടർ ചക് ഹിൽമാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് മിണ്ടാതെ പോയി അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ പോയി എക്സാം വരുന്ന കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വലുതായിട്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം പോലും ഓർത്തെടുക്കാനോ മനസ്സിലാക്കി ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഓടിച്ചാടി നടക്കാനൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെറിയ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ആ കോളേജ് ചുറ്റുന്ന റൗണ്ട് ചെയ്ത് നടക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എക്സാം ഒരു വ്യക്തി എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൈൻഡ് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഓർത്തെടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടാമത് പഠിക്കുമ്പോൾ റിവാർഡ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക റിവാർഡ് കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുമെന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പേജിൽ ഓരോ മുട്ടായി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പേജ് പഠിച്ച് കവറാവും തോറും ആ പേജ് മറയ്ക്കും തോറും ആ ഓരോ ക്യാൻഡി നിങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ മനസ്സെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആ ബുക്ക് മറയ്ക്കുമ്പോൾ മുട്ടായി കഴിക്കാനെങ്കിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുട്ടായി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഫീഡാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പഠിക്കാനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെറുതെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫോൺ വിളിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നൽകുക അതായത് നിങ്ങൾ ആ സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ പാട്ടം ഞാൻ റിവാർഡ് കിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ റിവാർഡ് കിട്ടുമെന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എത്ര പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നാലും എത്ര ഉഴപ്പനാണ് നിങ്ങളെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത് ഉറച്ച് സംസാരിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആര് ഇത് എത്ര പേര് എത്ര തവണ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് മച്ചാൻസ് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് തന്നെയാണിത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കുക നാണക്കേടെന്ന് വിചാരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ആര് കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായെന്ന് ഒരു എട്ട് ദിവസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നാലാമത് മെന്റൽ അസോസിയേഷൻ ഇത് പി എസ് സി ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു മിക്കവാറും പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം എന്നാലും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വലിയ ശൃംഖലയാക്കി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വേറൊരു സംഭവമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പാട്ട് പോലെയോ കഥ പോലെയോ അങ്ങനെ ഒരു ശൃംഖല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മുലയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ശൃംഖല ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ഏത് അറ്റം വരെയും ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഏത് അറ്റം വരെ ചിന്തിക്കാൻ വരെ പറ്റും നദികൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ പേര് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പലതും ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് പി എസ് സി ക്ലാസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു ചെറിയൊരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയാലും പതിയെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മ
ഈ വേവ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മ്യൂസിക് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് ആൽഫ വേവ് മ്യൂസിക് ആണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മുതൽ പതിനാല് ഹെഡ്സിൻ്റെ വേഗത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വേവ് സഞ്ചരിക്കുക ഈ ഹെഡ്സ് ഈ ഒരു വേഗത്തിൽ ബ്രെയിൻ വേവ് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ വളരെ ബെസ്റ്റാണ് അടുത്ത് എട്ടാമതായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഉടായിപ്പ് മാർഗം ഉണ്ട് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേയും പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥിരം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരം സെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മോ എന്തെങ്കിലും ചൂവിങ് ഗമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ഥിരം പഠിക്കുക നിങ്ങൾ റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നാൽ മാത്രം മതിയായ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു സെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സെൻറ്റ് നിങ്ങൾ റൂമിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം എന്നാണോ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റ് ഒന്ന് ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആംബിയൻസ് തന്നെ ആ ഓർമ്മയും ആ ശക്തിയും ചിന്താശക്തിയും എല്ലാം തന്നെ ആ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നും ആ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മൂടും ആ പഠിക്കാനുള്ള പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും ആ ഒരു സെൻറ്റിൻ്റെ മണം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ എത്തിപ്പെടും അങ്ങനെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതി തീർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും കാര്യം തന്നെ മതിയാവും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പുതിയ ടോപ്പിക്സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് കാര്യമായിരുന്നാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ സഹായിച്ചേക്കാം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് ആദർശ് താങ്ക്സ്